tayo, idol. Meron po siyang YouTube title. Isa siyang mayabang at barat na si Manloloko. Ito nga sabi ko, eh, init ang ulo ko naman. Kanina masaya na ako. Mayabang at barat na si Manloloko. Bumabalik sa atin ngayon yung complainant okay. si Ma'am Joan Kapilitan. Sobrang angas daw talaga nitong si uh, Ronel Tolentino. Napanood ko na itong video. Doon kay Chairman, masyado siyang presko. Wala siyang... Karesperespeto kay Chairman. Sobrang angas. Pati yung staff natin, nung tinatawagan siya, naninigaw pa. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Joanne. Magandang hapon po. So sabi niya, tataasan lang niya yung suporta kapag nasa abroad na siya. Pag nagbarko na daw po siya. Eh, eh di ba usapan din siya magbabarko, dito na siya magagrab. Yun angas. po yung sabi niya. Kaya lang, binlock ko po siya sa Facebook kasi iba na naman eh. Parang hindi na naman sumusunod. Mr. Ronel Tolentino, magandang hapon po sa inyo, Sir. Magandang hapon na, Sir. Sir, hindi ka tumo pa sa usapan nung nandito, sabi mo. Gagandahan mo yung suporta kapag may trabaho ka na. Eh, may trabaho ka na oh, sa lakas. Wala pa ako. Di pa ba nag-start? May iting pa ako. Two to three weeks to eh. Yung 5,000 na suporta sa dalawang anak nyo, lapa ito may sakit, hindi po sapat yun. Sinasabi ko na sa inyo. Mm, eh, pero ito nga, gumagawa naman ako ng paraan. Bakit yung staff ko na tumatawag sa inyo, pinagmumura-mura, sinisigawan mo, ba't ganun ka? Ang papa mo, sir, bumalik ka kaya dito, sir, para makita mo yung yeah, hinahanap ako, mo. Nag-aano ako, nag-explain ako. Alam na may problema na kami. Tapos sa pay, biglang ihirita pa ako ng ganun. Kaya nga, sir, pumunta rito si misis kasi may problema siya. Laban ano sa'yo. Po, Takasin, sir, pa, sir, makinig ka. Doon kay chairman, napaka-press ko mo, sir, napanood ko yung video. Kinakausap ko ng isang elected official, si chairman, na ginagalang sa inyong barangay. At ikaw ay yung iyong kamay, nakasandal pa doon sa upuan at hindi ka man lang marunong magpo kay chairman. Napakayabang mo naman. Ano bang meron sa'yo? Hindi, kinausap ko na yan si chairman din. Oh. Kaya alam na alam na lila ko anong problema ko. Eh, siyempre, nagkahalungkat din ako ng kung saan ang pagkakapera. Sabi ko na, taranta na ako sa pagkakaperahan na ito. Eh, tapos, dininay pa ako ng angkat. Sabi ko, bakit ganito? Tapos, eh, sir, al alam naman, mo bakit ka dininay? Kasi ako. sir, lahat ng kumpanya na papasukan mo, ire-request ko na ipadrag test ka kasi may balita ako. Ito, galing oh, mismo sige, sa isang kamagalan ko na ikaw rin nag Ha? Sir, bakit napaka-press ko mo? Bakit ang yabang mo? Ano bang meron sa'yo? Yes, sir, sinasagot ko lang, sir, yung tama lang na pwede niyo po kayo pa drag test po kasi mali naman ang hinala na lang kami kasi yung mga basing na yan, hindi naman nila alam ang sitwasyon. Sir, na. hindi basher po ito, sir. Isang kamag-anak mo na sinabi ikaw rin, adik. Sino nagsabi? Kamag-anak mo? Sige. Anak ko? Pumunta ka rito at iharap ko sa'yo. <laughs> Walang magsasabi ng kamag-anak ko, drag, ano, ah. drag arik o ano ba arik. Sinabi ng kadik-adik ka. Kamag-anak ko mismo. Sir. In fact, sir, eh, ngayon mismo tatawagan namin yung pulis para ilagay ka sa watch list kung talagang ikaw ba adik o hindi. Makinig ka rito. Pero, Chairman, makinig, makinig ka. Chairman Cecilio Sakoro, magandang hapon po, Chairman. Magandang hapon po naman, Sir Idol. Sir, na-monitor ko po yung video nung uh, nandun po sa harap ninyo, itong tulentino na ito. Super yabang, sir, ang angas at uh, hindi man lang marunong magpo sa inyo, sir. Totoo po yun, medyo napansin ko rin po na kulang sa pagrespeto. Pero po, bilang nanunungkulan, hinahabahan ko na lang po pasensya ko. May mga balita kasi sir, in fact, mayroong nag-text sa amin na kamag-anak nitong mokong na ito. Na ito po isang adik. Siguro sir, sa tulong po ng mga kapulisan natin, ilagay nga natin sa watch list tong na ito sir. Mayroong kasi sir nag-text sa amin na nag-identify siya na kamag-anak, na wag na lang daw po sabihin ng kanyang pangalan, na ito po yung nag-adik-adik. Tapos okay. ngayon, tinext back namin, bakit mo nasabi? Sir, tingnan mo na may mata niya, dilat na dilat. Siguro po, Sir Rapi, i-develop yung, yes, uh, yung mga nalalaman ko. Colonel uh, Andrew Aguirre, Commander Station 6, MPD Santa Ana. Magandang hapon po, Colonel Aguirre, Sir. Magandang hapon po ulit po, Sir Idol. Colonel, meron po itong isang Ronel Tolentino. Kamag-anak niya po mismo naglaglag sa kanya na ito po na po nag-adik-adik at may problema sa kanyang pamilya at wala rin pong respeto kay Chairman, napakabastos. Okay. At sabi nga po, dahil kaya raw ganun kanyang ugali, dahil adik na po ito. Sir, pakicheck lang po kung ano talang atibidad nitong si Tolentino, Colonel. Yes, sir. Anyway, pag yan napatunayan po uh, na gumagamit na siya as categorized as user po, sir. Yes, sir. He, he will be included in the Badak watch list. Ayun. Then after uh, validated ng uh, PNT station base sa kanang PDEA, then nasa watch list na rin po ng station yan. Subject Ayun. for... Immediate police operation. Ay, super, super. Thank you po. Colonel Andrew Aguirre, mabuhay po kayo ng Station 6, MPD no, Santana. No problem, sir. Basta lahat mang nangangailangan, lalo po, endorse nyo. Ay, in-action lang po agad dami yan. Boss Rapid. Thank you po. Thank you po, Colonel Aguirre, sir. God bless po. Chairman, was that the first time na meron kayong pinag-aayos at uh, inangasang kayo at uh, walang karesperespeto sa inyo pong tanggapan maging sa inyo po lalo na? Marami na pong ano, inayos ako ng tungkol sa mga pamilya pero iba siya dahil Parang sana siya makipag-usap ng parang walang respeto. Para bang ka-level niya lang yung ano, imbis na 
palitan niya ako ng respeto rin. Yes, sir. Sa kabila ng pagpapakita ko ng respeto, Opo, sir. hindi niya po ginagawa. Yun nga, sir. Eh. Napansin ko nga po, sabi ko napakabastos naman ito. Eh, tiyempo naman po, itong si misis niya pumunta rito at para magbigay sa update. At yun Opo. nga, tininang ko yung video ay sobra-sobrang pagkabastos nito. Hindi malamang marunong mag-share kay Chairman at wala man lang pag-aalang kay Chairman. Sige po, Chairman, monitor lang po itong aktibidad ni Tolentino. Ganon din po yung uh, ating uh, station commander. Imamonitor lang po, Chairman. Malalaman ko naman talaga ang buong katotohanan kung halimbawa meron siyang involvement sa drag. Salamat po, Chairman, Sir, Mr. Tolentino. Dalawa po ang reason kung bakit kami napatawag ulit sa iyo. At dito si Mrs. Hindi naging maganda ang pag-uusap ninyo doon kay chairman dahil inangasan mo si chairman at the same time yung pangako na dadagdagan yung kanyang sustento gagawin mo lang kapag ikaw ay nagbarko eh hindi naman yung kasama sa usapan originally whether magbarko ka o hindi dapat dagdagan mo yung sustento mo dahil napakaliit maging bangungot mo ako sir dahil lahat ng kanya na pupuntahan mo kukulitin ko sisiguraduhin ko na ikaw ay talagang pag-iinitan ng iyong kumpanya sapagkat ikaw isang salbahing tao. Hindi naman maniniwala ko lahat ang kapitbahay sa inyo. Kilala po ako kung sino po ako. Sir, hindi ko kailangan maniwala mga kapitbahay sa amin. Hindi po yan ang pakay namin. Ang pakay namin, paimbestigahan ka, ibabalidate namin yung mga sumbong natanggap namin from your kapitbahay at from your kamag-anak. Ma'am, ganito ang gagawin natin. Obligahin natin to magsuporta ng tama. Apo. Ilan bang anak nyo? Dalawa po. Mr. Tolentino. Yes, sir. 5,000, hindi po sapat yun. Eh, wala nga ako trabaho. Nagahanap po ako ng trabaho ngayon. Gumagasos pa ako para humahanap pa ako ng pagkakitaan ngayon sa mga requirements ko. Plus, nagahanap ako ng pera ngayon para ipanggamot sa anak ko ngayon doon na sa hospital ngayon. Dapat lang. At yung paghanap ng pera, trabaho mo talaga yung responsibilidad mo bilang tatay ng mga bata para masustentuhan yung mga pangailan ng mga bata. At yung nasabi yes, ko dito noon na yes, bigyan ka ng karapatan sa mga bata, I don't think so. Kapag napatunayan na ikaw ay adik-adik, I-request namin sa DSWD na huwag kang bigyan ng karapatan na mapunta sa bata. Baka may mangyari pa sa mga bata. Pwede babae, po, lalaki mga anak nyo. Babae pwede po, pwede po. Pwede. Lalo pat babae, po. baka mamaya mamulis siya pa. Pwede po. Good. Sir, po, regarding po sa sugat ng bata, gusto ko ko lang pong klaruhin kasi ang sakit po bilang nanay po na nahuhusgahan po ng mga tao na pinabayaan ko daw po yung mga anak ko. Yung regarding po sa sugat na yun, sir, isa pong mamaso po yun. Hindi po siya yung pinabayaan lang. Naintindihan kita, ma'am. Uh, nung una tayo mag-usap, which I'll stand by it still, Opo. na yung mga anak natin, regardless kung marami tayong mga anak, kailangan nasa paningin natin. Pero okay na yun, ma'am. Eh, talagang kuminsan yung mga bata, malilikot hindi maiwasan na magkaroon ng mga gas-gas. Okay. Okay? Babantayan namin itong si Mr. Tolentino, lahat ng mga kilos niya, Opo. kahit saan siya pumunta, we'll make sure na makakuha ka ng tamang suporta. Ang sa amin dito, Mr. Tolentino, kailangan yung mga bata kahit na hindi kay kasal, hindi pwedeng hindi mo na suportahan yung mga bata kasi mababaw si ka. Sir, sinabi ko nga sa inyo po sa unang video, sabi ko magkasakit na ako or magano na ako sa sarili ko basta huwag lang ang bata. Masarap pakinggan. Mas mahal ko pa sa sarili ko yan, yung dalawang batang anak na yan. Sir, kung mas mahal mo sa sarili mo yung dalawang bata mong yan, gagawa ka ng remedyo, lahat ng paraan para maibigay sa kanila ng tama kung ano man yung mga gastusin, pangangailangan nila. 5,000. Sandali, sir. Yung 5,000, hindi po pagmamahal yan. Panggigipit po yan. Hindi sa panggigipit po yan. Sir, siman ka? 5,000? Come on. 5,000. More than 5,000. Pag may sobra ako, nagbibigay ako, sir. Pag meron ako kinitang extra, sir. Di ba, ma'am? Meron naman ako mga resibo, eh. Meron naman ako mga resibo, eh. Ha? 6,000, 1,500 every week. O, 6,000. O, sige, 6,000. 1,500 every week. 1,500 every week. Siman ka, samantalang marami mga siman dyan, nakapagdala ng 1,000 dollars sa kanila mga misis. Kaya nga po ako, nagsisolder po lahat ng utang ng ano, ng pinanggamot ko po sa mother ko. Hindi naman po biro yung sakit na ano, eh. Na-liver sa cancer, eh. Ang pera, parang baliwala na sa'yo. Yung buhay ng tao, yun ang kaimportante sa akin, eh. Yung time na yun eh. Hindi lang nakakaintindi ang babae na yan. Alam mo na yun, hindi mo rin ako maiintindihan eh. Nasa akin yung dalawang bata. Eh, paano yung sasabihin mong delay? Eh, hindi ko pwedeng sabihin delay sa mga anak ko. Di ba pinapakapinakot kita ng bangko? Oo, pero pinagmayabang mo nga sa akin eh. Hanggang salita ka lang, Nel. Hanggang salita ka lang. Wala sa gawa. Wala sa gawa. Nag-open account ka sa anak mo, pero pinagmayabang mo lang yung anak mo lang meron. Nakikisuyo lang tayo. Naintindihan mo? Nakikisuyo lang tayo. Ibig sabihin, hindi natin ako kaya itong oras na meron din anak yung dalawa. 
Sana maintindihan mo din yung dalawang anak mo ginagatas daya pero patapos i-delay mo. Kung ganun pala madidelay, sana ibuo mo na lang. 6,000 lang, hindi mo pa kaya ibuo. Grabe naman. Yan na problema eh. Patapos na doon ka pala sabi. Ngayon lang. Doon pa lang sa umpisa, Nel. Nag-delay-delay ka na. Makakaroon ako ng signal. Anong ginagawa mo sa akin? Dinedead mo mo ko. Ay, naku. Pakati pag-video ko sa bata, hindi mo binibigay sa akin ng karapatan. Hindi kita sa pinagtatamutan, Nel. Hindi kita sa... Sana, gawin mo yung responsibilidad mo naman. Alam ko, responsibilidad ko. Alam ko. Nakikiusap ako sa atin mo. Nakikiusap ako kay Rishil, eh. Sabi ko, kung pwedeng gawa ng paraan yung padala kasi yung mga anak ko maliliit pa. Alam mo yung hirap ko, Nel. Alam mo. Okay, wala nang kwenti. Diyan, parang masinggan ng bibig nito. Ganito na lang, ma'am, yung sa pagpapa-ospital, kaya lang magamot yung mga bata. Bibigyan ko ng tulong. Ronel, Mr. Tolentino. Nagpadala na po ako. Magkano pinadala mo, sir? Nagpadala po ako ng tatlong libo. So, nagbigay ka ng tatlong libo para sa papapagamot. Tama? Nagpadala ko pa pag meron pa ako kasi okay. pupahala ko magkano gastusin doon dahil nakamit okay. doon sa kapit bahay nila ng 700 eh. Sir, yung 5,000, dadagdagan mo yun, sir. Hindi sapat po yun, sir. Kailangan siya dumiskarte ka sa tamang paraan. Huwag kang uh, gumawa ng illegal yung 5,000, dagdagan yun dahil Ay, dalawang bata. Hindi ko po papalamunin ng anak ko na galing sa illegal ho. Correct. Yan, dapat ay, lang. Dapat lang. Pinang dapat pinang lang. Pinang well then, kung ganon, <laughs> kung ganon, huwag lang 5,000, sir. Hindi lang 5,000. Ayan nga po, yun nga, ayan nga po. Hindi lang 5,000 po yan eh. More than po dyan, pas may, meron po ako. Okay. Sir, ganito, ibabalik ko kay Chairman. Pero this time, mag-behave ka na sa harap ni Chairman. Ayusin mo na yung pag-aasta mo. Kita mo, nalag mo naman si Chairman. Sabi niya, first time lang siya makainkwentro sa pag-aayos sa kanyang barangay hall na isang bastos na tao at ikaw yun. Narinig mo sinabi ni Chairman. Di ba? Pag ikaw ay nakikiharap sa nakakatanda sa iyo, lalo pat yan ay may katungkulan, elected official yan at that, hinalal yan na mga taga Santa Ana, okay, galangin mo. Nagets mo? Yes, yeah, sir. Magagalit sa iyo mga taga barangay mo nang bumuto kay chairman. Mag-behave ka na, sir. Okay? Mas maganda, yes, sir, kung sir. nakakusumano ka, hindi yung nakaganong ka pa, akala mo kung sino kasi ka. At saka, sir, magkinig ka muna. Matuto ka magpo at mag-sir. Ganon dapat, magpo ka. Sir, ganito, sir, eh. Na-stress na yung tao, eh. Hindi ko na alam, minsan nakapupunta sa mga tao. Sir, hindi pwede gamitin reason yung stress para ikaw mag-angas-angas. Gagawin mo scapegoat yung stress para makapag-angas ka? Hindi po, sir. Mali. Rumispeto ka, respetuhin mo po yung mga nasa katungkulan na wala namang ginagawang masama, ginagawa lang yung trabaho bilang chairman. Galangin mo si chairman, sir. Si, si, si chairman, sir. Ginagalang po naman yan. Narinig mo lang kasi sabi ni chairman, bastos ka raw eh. Narinig mo, sinabi ni chairman, bastos ka. Siyempre. Oh. Ganda nga, patara maging tama. Magiging tama lamang yan, sir, kung ikaw maroon magpakumbaba once in a while. Kung may time ka, sir, magpakumbaba ka. E eh, paano, sir, kung naging kapitan ka ng barko, baka saksa ka ng yabang, ma'am. Ibabalik namin kay kay chairman. At tatawag na po rin po ako ng pulis na habang nag-uusap, may mga pulis doon na kapag halimbawa nag-angas-angas siya, sabi ko sa pulis na medyo straight yung kanyang katawa. Hindi, <laughs> angas eh. Apo. Si chairman Ganun po nagsabi. Siya, Sige, sir. salamat na sa iyo, Mr. Tolentino. Miss Joanne, Apo. ako po itutulong Apo. nung nabanggit mo sa akin doon sa baba kanina na may sakit yung anak mo. Apo. Ako po personal. Nasaan po yung Bata ngayon, madam. Sa, nasa Southern Lady po sila, sir. Nung Ikaw? isang gabi pa po siya nilalagnat. Tapos sabi ko, dali na kagad sa ano kasi baka dengue okay. na po. Gusto mo umuwi ng Lady? May trabaho po kasi ako, sir. Eh. Gustuhin ko man po kaya lang may pinirmahan po akong kontrata. Okay. Pero later on, wala ka bang balak na para mas umuwi. mapalapit ka sa anak mo? May mga trabaho naman sa Lady? May inuupahan po ako kaya lang maliit po siya. Eh. Ma'am, ang sa suggestion ko lang po ito. Kung Opo. samahan mo doon, iba talaga pag nanay ang kasama ng mga bata. At doon ka magharap ng work, I'm sure may mga trabaho naman din doon sa Leyte. And kami po ang sasama sa iyo na magpapamasay sa papunta doon at bibigyan ka namin ng kunting tulong na makapag-start ka. Kasi pag lumaki yan, ma'am, na hindi ka nakikita, baka mapapalayo sa inyo. Tapos itong sinalaki, baka kapag punta naging, ng punta, opo. eh, sa kanyang mapapalapit at o, makakalimutan po, eh, ka. Yun nga po yung ano ko, sir, kasi baka pag na, napunta sa kanya o ma-brainwash man o ano. Correct. Ganon talaga, yung brainless talaga. Inaalala ko po, sir. Pwede naman po pag um, okay na po ako sa trabaho ko po, ipapabakasyonin ko yung mga bata, kukuha po ako ng medyo malaki-laking kwarto po pagka nagkataon po. Dali mo rito. Opo, bakasyon-bakasyon po. Pwede rin. Sige ma'am, for now, magkano ba mga gastos sa ospital? Hindi ko po alam, sir. Eh. Sige, ganito gagawin namin ma'am, magtatawag kami sa ospital, tapos kung magkano po yung mga expenses, Opo. Opo. tutulong po ako. Salamat ako mismo po. Salamat po. Ako mismo ang gagawa ng para 
hindi na kayo problema dun sa bill. Salamat. Yung 3,000 na binigay sa iyo, na pinadala niya at maghahanap pa siya, tago niyo na lang yung pag-emergency na lang yun. Salamat, sir. Salamat. Sige, ma'am. Uh, pupunta kayo sa office. Doon namin, ma'am, i-gagawin yung pagbibigay sa inyo ng mga lahat okay. ng klaseng tulong. Thank you po. And then, kapag nag-decide na po kayo, ma'am, na dalhin ng mga bata, sasama namin kayo doon sa Leyte. Okay. Sunduin natin yung mga bata. Kasama ka, tapos balik dito para makasama na. Mas Salamat maganda, ma'am, kasama mo yung baby mo. Opo. Sige, ma'am. Okay na po yan, ma'am. Yung sa ospital. Okay, tawag niyo ng ospital, ha? Para tulungan natin si madam. Salamat po, ma'am, sa pagpunta. Salamat po. Magandang sa hapon po, ma'am. Ako po'y tutulong. Dalawa pong tulong gagawin ko rito. Una, obligahin natin siya. Babalik ko kayo sa barangay. This time, po. kailang magbihi po siya. Opo. Hindi po ako nagbibiro. I-request po tayo ng police assistance na habang nagkakaroon po ng interview kayo kay chairman, at least kung mayroong polis doon, baka respetuhin niya yung uniforme ng polis. Kasi talaga maanga siya, pati si chairman, na bastusan po sa kanya, madam. And sa sunod na pag-uusap ninyo, taasan na po. Sana, Kulang po yung 5,000. Opo, sana po, sir. Dalawang bata, sana naman lang 10,000. Kung ako po tatanungin. Opo, nag-demand po ako nun, sir. Kaya lang hindi tao talaga kaya niya. Kakayanin niya yun. yun Kakayanin niya yun. Niya. Angkas, malaking kita na angkas. Opo. Okay. Sampun libo kita niya plus yung kita niyo Opo. pagsamahin. Okay na siyon sa dalawang yes, bata. Sir. Yes, sir. Pero iliman libo, sobrang maliit yun, ma'am. Sobra po talaga, sir. For now, tutulong po kami. Opo. Sa ospital po ba ito? Christ the healer po. Okay. Ano ba sitwasyon ng baby niyo ngayon? Nasa lab pa ah, po siya. Ano ito ba bunso, yung bunso? Pinakapanganay ko na. Ano po sabi ng ospital? Nasa laboratory pa po siya, sir. Na ano po yung ihit, yung ano niya po, dumi niya po. Ilang araw na po nandoon? Ngayon lang pong araw na ito inadmit kasi hindi pa po bumababa yung lagnat niya eh. Uy, delikado ah, kailangan Opo, nagsusuka buti Nagsusuka daw po eh, tapos parang may lumalabas na dugo po sa ilong niya. Okay, tatawagan po namin ngayon yung ospital Opo. para tanungin po kung magkano mga gastusin. Salamat. Sasagutin po namin yung bills Opo. para wala ka ng problemahin. Salamat po. Ginagawa ko po ito ma'am. Alang-alang doon sa mga baby. Salamat po. Okay. Lala pa ngayon uso ang dengue tapos binanggit mo mataas ang fever. Nga po eh. Diba? Tama ho yung hospital nila nyo. Private. Siguro maraming kakayahan nyo na para pagalingin si baby. Sige. Um, tanungin mo kung ano mga kailangan gawin para doon sa baby. Kami magbibigay ng bayad. Salamat po, Sir Rafi. For the meantime kayo, ma'am. Okay lang kayo or? Opo, okay lang naman po. Kayang-kaya naman, Sir. <laughs> yung binigay na 3,000 ni Sir, I-savings po na lang yun. Apo. Basta't kami, sasagutin namin lahat ng gasto sa ospital. Opo, maraming salamat po, sir. Ngayon, meron kang tinitirhan dito. Opo, meron po. May trabaho ka. Opo, kakasimula ako pa lang, sir. Hindi pa po ako nakakasahod. Pero okay naman po. Hindi ka pa nakakasahod? Opo. Eh, saan ka kumukha ng pang-araw-araw mo? Yun po, kinakontak ko po yung mga friend ko na magpa-color or magpa-ano. Yun po, yun pong ginagawa ko, sir. Na... Eh, paano kung wala ka makontak? Yun nga po, umaasa na lang po ako minsan sa tip, sir. Para lang... <laughs> May pabadala sa anak. Kung walang tip? Hmm. Wala din. Hindi rin. Ah, minsan dalawang beses makakain sa isang araw. Twice? Eh, di ka lang kumakain. Mm -mm. Kasi hirap nga talaga kung minsan pag wala kang customer. Hindi naman ah. palagi may customer. Hindi naman lahat ng kaibigan mo kailangan magpa... Pa Sige ma'am, tutulong na ako personal. Pwede pa doon sa gamot. Bigyan kita ma'am. Ito para wag ka nang... Para nanili mo sa mga kaibigan mo. At least, ito ma'am. Bigyan kita ng sampo. Ito ma'am, mata. Sa bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tulong ko po ito. Okay. Sa'yo. Tapos tutulong pa namin yung Maraming baby salamat mo. Po. So wag ka nang matatawag sa mga friends mo. Thank you okay? po. Thank you po ng marami sa'yo. Ma'am, ingat po ma'am ha. God bless. Okay.